God eftermiddag Sverige. Stockholm och Kungsträdgården här. Varmt välkomna alla ni som har tagit er hela vägen hit och alla ni hemma för att fira henne. Rösten som har skapat historia som är den första kvinnan någonsin som har tagit hem Eurovision. Inte en, utan två gånger! Och som dessutom säkrade Sveriges sjunde, också den historiska seger i den här tävlingen. Hon landade på Arlanda för bara en liten stund sen, men jag tänkte att vi kunde vara lite bussiga så att hon säkert hittar hit, alltså till den här platsen där vi står och väntar på att få fira henne. Så jag frågar er allihopa, Kungsträdgården, vem är det vi väntar på? Vad sa ni? Och Lorraine, hon är på väg hit. Jag tror hon hör det. Och vi står redo att visa upp både henne och hennes vinnarverk här på scen i Stockholm idag. Vi ska börja med lite förfirande. Och för den sakens skull så har vi bjudit in dagens kalasvärdina. Det är Stockholms borgmästare Karin Vandgård. Hon som står bakom det här kalaset och är ansvarig för att vi får låna den här fina scenen av Kulturskolan i Stockholms stad. Tack så mycket och vilken ära att få upplåta den här scenen åt en historisk person, Lorén. Det är helt fantastiskt! Eh, välkommen hit, Karin. Eh, jag tänkte börja med att fråga dig, vid vilken tidpunkt förstod du och började liksom applådera och hurra att det här blir ju seger? Alltså, jag är ju ett slagerfan. Ska jag bara utgå ifrån. Jag kollar både Melodifestival, Eurovision. Det är väl klart att jag ganska tidigt när man fick se det här fantastiska framträdandet att det här är en vinnare. Och väldigt tidigt under lördagen så insåg jag att det här kommer gå hela vägen. Och för, för dig, det är lite speciellt, för det, du, det räcker inte med dig att skjuta korkarna i taket utan du måste också kavla upp ärmarna ifall eh, ni vill ha den här tävlingen till Stockholm. Vill ni det? Ja, men det är helt riktigt. Vi visade senast eh, att vi har kapacitet, vi har kunskap och erfarenhet att eh, anordna sån stor och viktig tävling för eh, Stockholm. Men det är inte vi som bestämmer. Jag lämnar över den frågan till SVT som bestämmer. Men vi står redo. Mm. Har du redan liksom... Har du redan stått och, och liksom eh, fantiserat kring att du står här, kanske här på Kungsträdgården och förbereder det här stora välkomsttalet inför alla de tusentals fans, journalister och artister som kommer in från hela världen? Alltså det är ett fantastiskt arrangemang om vi skulle få ordna Eurovision. Men vi får inte glömma bort att det vilar på otroligt många volontärer. Senast hade vi 500 volontärer som jobbade varje dag för att evenemanget skulle bli fantastiskt. Du, eh, hur, det finns ju en rad utmaningar. Det kostar massor med pengar. Klimatet. Hur, eh, hur ser du på dem? Nej, men det är så att Stockholm välkomnar stora evenemang. Det är viktigt för besöksnäringen. Det är viktigt att visa upp vår fantastiska stad. Och det är också viktigt för oss stockholmare som är oerhört stolta över vår stad. Men det är klart att stora evenemang kostar pengar. Men vi får också oerhört mycket intäkter med hotellövernattningar, restaurangbesök. Väldigt många människor som jobbar inom besöksnäringen. Sen kan man ju säga fråga sig, var ska den här festen hållas? Avicii Arena är under ombyggnad. De andra två lådorna, de är bokade av fotbollen. Var ska ni hålla hus? Jordhagens idrottsplats. 
Nej, men det är klart att det kräver en stor arena för att det ska bli en härlig folkfest så vill man också ha mycket publik. Eh, och det är väl klart att i första hand skulle väl i så fall vara Frems arena. Ja, det här är alltså en, en ganska stor historia. Det kommer 40, liksom, eller runt 40 delegationer från olika delar av de som deltar i tävlingen. Det kommer massor med fans, massor med journalister. Och det ska ju framförallt sändas i tv. Och det gör vi från min arbetsplats, Sveriges Television. Hon som chef över den och som är högst ansvarig för att det här blir av. Det är min chef, Hanna Stjärne. Välkommen på scen. Ja, välkommen Hanna Stjärne. Du är ju... Eh... Karin, ska du gå nu? <laughs> Nej, kan jag stanna, stanna, lite? stanna kvar en liten stund till. Ja, ja förlåt. Okay. Ja. Hanna Stjärn här är inte bara vd på Sveriges Solution. Hon har också gått Arlold Fredriks musikklasser och sjungit. Och nu tänkte jag, har du testat hur det är att ge dig på Tattoo och Euphoria? Bara, jag sjunger med naturligtvis när Lorén vann. Där jag, där jag såg liksom själva vinsten. Det, var, nej men det är fantastiskt. Vi är så otroligt glada och stolta. Det är ju helt otroligt med den här vinsten att eh, Lorén är ju drottning av Eurovision nu. Varför, eh, Hanna Stjärna, är Eurovision Song Contest så viktigt? Men det är ju... Det är härligt och det är fantastiskt att få samlas och få all den här musiken från olika delar av Europa. Det är ett av världens absolut största tv-program. Det är ju flera hundra miljoner människor som tittar. Men sen finns det en lite allvarlig underton också. För Eurovision startade precis i sviterna efter andra världskriget. I, som ett fredsprojekt. Finns det någonting vi kan samlas kring så är det ju musik. Eh, och det är klart att det har ju en extra ton och ger en extra klang idag när vi igen har ett krig i Europa. Det här är ju andra gången sedan du tillträdde som vd på SVT eh, som vi faktiskt tar hem segern till Sverige. Hur förbereder man sig på det? Vad händer nu egentligen? För vi vet ju inte, Karin står här och väntar på... på eh, har du skickat en prinsesstårta förresten till, eh, till Hanna för att muta in där? Eh, eh, jag visste inte att man kunde muta SVT. Jag tror att det är en dålig Nej. idé faktiskt. Så att, eh, det kanske det är. Det. <laughs> Men eh, vad, vad händer nu? Jag, jag tror det är fler än jag som är ganska intresserade. Han, han är det till exempel. Ja, alltså det var... Eh... Det är klart, vi såg ju oddsen innan att det var rätt god chans att Lorén skulle kunna vinna. Men vi vågade inte ta ut segern i förskott. Men så fort det var klart så ringde jag till vår projektledare och sa nu kör vi. Så att vi håller på att planera för fullt och har jobbat dygnet runt sen i lördagsnatt när vinsten var klar. Nu måste vi faktiskt... Karin ska iväg och fira andra än Lorén. Hon har redan hyllat henne bakom scen här. 400 stycken som har jobbat 30 år i Stockholms stad ska bli firade av dig. Men innan du går, jag måste bara ställa en fråga. Hur, ni har ju båda ett ansvar, både du och Hanna, ett ansvar för den unga musikkulturen. Hur tar ni hand om den så att inte Eurovision får hela räksmörgåsen och de andra intet? Nej, men det är ju oerhört viktigt att ha en sån världsartist som Lorén faktiskt är. Som inspirerar barn och unga för att ta steget och våga satsa. Så att det, det här gör att många unga förhoppningsvis också väljer musik i framtiden. Men jag tror att alltså, Lorens vinst är ju själva så här, kronan på det svenska musikundret. Och det kommer jag av alla barn och ungdomar som spelar, som eh, sjunger, som träffas på det sättet, som sen växer upp, som bildar band, som fortsätter att spela, som sen så småningom kanske kommer in i Melodifestivalen, kanske eh, en gång vinner Melodifestivalen och sen tar sig vidare. Melodifestivalen är en enorm katalysator i det här. Eh, och vi gör ju väldigt mycket vid sidan av Melodifestivalen som gör, rör musik på SVT och det ska vi fortsätta göra. Tack så mycket. Tack Karin. Tack du får gärna mycket. stanna kvar. Tack, Tack. Lycka till med firandet där. Eh, nu ska vi välkomna in 
en annan person som för mig så är han, och säkert för er också, ett med Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Han har varit med i 12 år och kommenterat tävlingarna. Han har skrivit manus till dem och fattas bara att han själv ställer upp någon gång och sjunger. Edvard Avsilén, välkommen på scen! Hej där, Hej Edvard, Hej. välkommen! Tack! Ja. När, när, när blir det? När kommer, det? när kommer du själv bli inte bara liksom deltagare utan också artist? I Nej, det är ju min största skräck. Alltså bara det här att stå på en scen med Hedmark, det här tycker jag är så läskigt. Jag tycker om att stå lite gömd i ett bås gärna. Ja. Ni känner ju igen rösten va? Ja, bra. Hej allihopa, fint att se er. Ja. Hur skulle den här låten låta då om det ändå hade blivit ett deltagande? Nej men lite så här Leonard Cohen raspigt så jag kan liksom mer prat sjunga då. Ja. Okej, okay. alltså garanterat att sista plats, helt enkelt. Ja, absolut. <laughs> jo, jag tänkte det, det är ju ett väldigt speciellt år 2024. Det är ju nästan så att det är liksom magi eller trolldom över det hela. Att allt det här händer på samma gång. Det är 50 år sedan 2024 sedan ABBA vann med Waterloo. Det är 40 år sedan Herrej eh, tog hem segern och sen eh, Lorens dubbelseger och vår toppnotering med sju segrar på det. Hur gör man television av detta Hanna och eh, Edvard? Ja, men det går ju att göra hur magisk tv som helst. Eh, det är ju ett helt fantastiskt sammanträffande att vi är 50 år efter Abba i Brighton när liksom hela svenska musikundret någonstans startade. Eh, det är klart att det kommer att gå att göra helt magisk tv av det. Det tror jag absolut. Um, alltid när Eurovision kommer till Sverige är det som att Eurovision kommer hem. Det är som att ingen älskar Eurovision mer än Sverige älskar Eurovision. Så det är ju alltid en känsla av att det liksom kommer på en plats där, det, där den är trygg. Har du, eh, om du får liksom dikta ihop din drömsändning? Ett Eurovision, en drömsändning? Ja. ja, men det är väl att hela ABBA kommer ner hissande från ett tak. Men drömma kan man ju, men... Eh, alltså, så här är 2016 när vi gjorde Eurovision då, det var ju på väldigt många sätt ett drömår. Eh, nu handlar det om att försöka möta de förväntningarna i så fall, för vilka är det nu som kommer göra Eurovision nästa år? Jag vet inte om jag är med och gör det. Du, du, var ju, eh, du satt ju inte bara i det där kommentatorsbåset, du kommer ju direkt hem från Liverpool nu också. Och du följde också repetitionerna på nära håll. Du såg liksom vad Lorraine gjorde mm. dag efter dag. Mm. Berätta vad du var med om och det vi andra inte fick se. Ja, men alltså, det, jag vet inte vem är som Lorraine. Hon är ju helt otrolig. Och de här repetitionerna var ganska nertyngda av tekniska problem. Att få Storbritannien att se till att numret såg lika bra ut som det såg ut i Sverige. Det är inte så lätt. Vi hade med vår egen bildproducent dit, Robin Ovander, som försöker få de brittiska kameramännen att göra samma sak som våra kameramän gör. Och allt det här påverkar ju såklart Lorén, men att hon fortfarande varje gång kan leverera perfekt i en repetition. Hon blir bara tryggare och tryggare i väntan på publiken. Så att, att se henne arbeta, jag var med även i Baku, det är magiskt att åka med Lorén. Hon, hon är en unik artist, en världsartist. Och det var ju också ett ganska komplicerat nummer och hon har en enorm närvaro hela tiden. Hon är liksom i numret, hon är där. Så är det verkligen. Jag tycker att det börjar bli dags för att välkomna henne själv in. Västerås, det är inte bara Antoine, det är inte bara Pugra och Fält, det är alla högsta grad. Denna faktiskt helt unika stämma som nu blivit historiskt med de två segrar som verkligen lyser. Välkommen, Lorén! Välkommen, Lorraine. Jag är, jag, 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 jag är så nervös. <laughs> du, du har ju precis faktiskt landat i Sverige. Du, du, hur gick resan hem? Jag vet inte. Jag sov hela tiden. Ja. Till och med när jag gick. Och hur, hur, känns det, jag menar, tänkte, hur känns det nu? Jag menar, du, du 
stannade kvar och då åkte till London. Jag tror inte det gick omkring kanske åt fish and chips och gick på Madame Tussauds. Det var precis det jag gjorde. Nej, men, nej, nej, utan det var lite, lite extra jobb. Lite ja. jobb. Lite promotion som det heter. Lite press. Ja. För du börjar liksom... Du hade liksom ingen tid för det där firandet utan nu börjar den andra sidan av det här jobbet. <laughs> Nej, egentligen inte. De som känner mig vet att jag är ganska tråkig. Jag är inte, en, jag är inte riktigt en festfrisse. Så, så jag, jag är lite mer den där som gillar att sitta och med kompisar och prata om livet. och ja, lite så. <laughs> Nej, min, min poäng är att det, det jag längtade efter att göra efter framtiden det var att gå till alla som... Det var, jag har ett sånt stort team bakom mig som hjälper mig med det här. Det är inte bara jag som står. Jag står och håller på så här. Det är jag. <laughs> Nej, men jag menar, så att det jag ville göra var att krama på allihopa som har ställt upp. Så det gjorde jag. Jag sa jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Godnatt! Så gick jag upp. <laughs> jag tänkte fråga dig. Jag var inte själv i Liverpool men Edvard berättade lite om hur den här veckan har varit. Ja. Och några berättade för mig att du repeterade först inför en tom arena. Just det. Sen kom publiken in. Och ja. då hände det något väldigt speciellt. Ja. Berätta. Ja, det är alltid så. Alltså, det, det, det slår, jag, jag, blir, jag blir lite förvånad själv. Så fort det är människor där. Eftersom att jag, jag är en människoälskare. Jag älskar det, tänkte jag säga. Men så fort det är publik. Och jag ser folk i ögonen. För det gör jag när jag, när jag ligger där i min lilla kaka. Tänkte jag säga. I min sandwich. Då händer någonting. Då, är liksom, då switchar och så, ja, det, det är full fokus på att leverera till er faktiskt. Och så är det. Där har du min, min passion så att säga. Jag kommer på det med mig själv att vissa skapar för sig själv. Men jag skapar för att jag gillar att connecta. Så, så är det. Så är det. Du, går det och går det att säga någonting om skillnaden hur det var i Baku mm. och nu 2023? Eh, hos mig menar du? Hos dig. Jag måste säga att den här gången Baku då då var allting så nytt för mig. Jag hade ingen aning om vad jag var. Ju liksom, jag kom ju precis från ett, ett hippiecenter tänkte jag säga. Meditationscenter. Så att jag liksom visste inte vad det var. Så det var väldigt mycket att ta in. Men den här gången <laughs> Berätta, vad, 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 vad hände nu då? Nej, men det, var, det var som att komma hem på ett sätt mm. liksom jag, jag var mer närvarande och Jag vet att det låter konstigt Men jag hade så brutalt mycket kärlek i mig Som jag ville liksom ut med Ut med liksom så. Mm. Och det gjorde jag och What you give is what you get <laughs> Ja. I, i, jag fick de första rysningarna i, i torsdags kväll. Eh, då förstod man att Lorén behöver ju inte vinna för att vinna. Du har ett unikt antal strömningar av din sång. Idag ligger den, jag vet inte, åtta länder på första plats. Och redan innan finalen var det en av de, är de mest spelade i Eurovision-historien på den... Om du kan liksom... Vad är det du vill berätta med den här sången? För jag vet att den är väldigt viktig för dig på mer än ett sätt. Ja, oh, herregud. Ha, ha, hur lång tid har vi? Har vi en två timmar <laughs> ungefär? Eller? Ja, men det, för det första, det, 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 det är ganska mycket. Dels så med, med, med låten. Låten är ju en kärlekslåt såklart. Som många andra av mina låtar. Men i vilket fall som helst. Med låten så vill jag... Min underton eller min story i det här som jag vill få fram. Det är att... Det finns liksom ingen kärlek utan lite, låt det hemskt säga, smärta ibland för att få uppleva den här djupa, riktiga, äkta kärleken till en vän eller till en kollega eller till en partner. Då måste man våga ta det onda med det goda. Så, liksom, så att man inte tror att gräset är grönare på andra sidan och så fort det gör lite ont så bara, hej då! <skratt> så det är lite det jag försöker säga, men med numret... <skratt> Om man tittar nära så, så känner man igen. Det är abstrakt, visst. Men det är en spegling av naturen. Ja, hej älskling. Hej, hej. 
sa, jag måste säga så här, vi är som, vi är som små batterier. Så, vi tar energi från varandra, men det finns en plats som du kan hitta energi, och det är i naturen. Och det är i naturen, så att när man känner sig låg, så ska man till naturen. Vi ska alldeles, alldeles strax så ska vi få vara med om det här. Men vi ska också sätta den i den här lilla historieboken. Det här lilla bildhäftet över sju stora, fina svenska Eurovision-segrar genom åren. Här blickar vi tillbaka. Ja. Får jag säga en sak? Får jag säga en sak till publiken? Ja. Får jag det? Eller till folket, eller till svenska folket måste jag säga. Jag är så tacksam över att ni har skickat iväg mig att representera er. Och med allt vad numret står för, medmänsklighet, hopp, kärlek, konstruktiva lösningar och allt. Det är vi. Det är vi här. Det är det vi står för. Det är Sverige. Eh? Ja. Jag är så glad över det. Och jag är så stolt över oss! <skratt> jag var bara tvungen att säga det. Det är lite så. kärlek här. Ja, och under tiden så fick eh, ju, du ta det av <skratt> Edvard och Selena var inne med... Eh, ja, vad ska, vad, vad, den här är jävligt tung alltså. Eller hur? <skratt> du kanske ska gå och göra dig klar för det vi väntar på också. Kickar du ut mig? Ja. Jaha, det är på det viset. Riktigt, vi vill ha dig tillbaka alldeles strax. <laughs> Okej då, kram på er, vi ser som en stund. Okej, då väntar vi på att få se vinnarbedraget i Eurovision Song Contest 2023. Eh, Lorraine, som alldeles strax är på scen. Jag ser klar just nu. Ni har alla sett hur det går till. Det är däremot vi slipper i alla de här långa korridorerna som man alltid färdas sig på de här jättelika arenorna. Edvard av Silén, är du där? Här kommer han, ja. Du, jag tänkte, vad tänker du när du, du ser och har följt den här tävlingen? Varje gång jag frågar, eller en fråga till dig om Eurovision så får man också långa uttömmande svar, för du kan precis allting. Var befinner sig eh, ESC nu, 2023, och vad har Lorenz vinst gjort med det här? Alltså det häftiga med Eurovision är att det är större än någonsin. Det viktiga för Eurovision i modern tid är att de tar över hitlistorna. Att det som sker på Eurovision inte bara sker på Eurovision, utan att det också märks 
på radio, att det märks på hitlist, att det märks på Spotify runt om i världen. Eh, jag tror att Lorena just nu ligger i de femma, i de trea på liksom världens Spotify. Det är helt otroligt. Hon är just nu etta på Spotify i Storbritannien, vilket är otroligt. Och bara en sån sak att Storbritannien bryr sig om musik från Eurovision är otroligt. Så att eh, Eurovision är här och nu och eh, det har märkts i ett par år nu. Hur viktigt är det att ha en artist som Lorraine som slår så brett? För att jag menar det här att bli etta i Storbritannien, att bli etta i åtta länder. Det är, det är ingenting som bara Melodifest eller eh, Eurovision kan skapa, gissar jag. Nej, Nej det, man måste ju ha en artist som är... Man måste ju ha en artist som berör människor, som träffar på riktigt. Och det gör det gör igen. Ja, det tror jag faktiskt hon gör. Och nu eh, ska inte vi prata längre för nu är det plats på scen här. För denna historiska, historiska sång. Eh, med, eh, vi ses igen eh, nästa år när det är dags för det stora jubileet. Men här och nu... Eurovision 2023, segersvången. Här är Lorraine med Tattoo! Someone is to be loved And all I care about 